dieren. Tot de volgende keer. Hetzelfde wordt gehezen, we gaan het zeegat uit. Dat ver achter de horizon, daar wacht de grote bruid. Het zeil dat wordt gehezen, kom mee, we moeten gaan. En elke vijand die we zien, die zullen we verslaan. Erik was een viking met een grote rode baard. Hij zag er onverschrokken uit met zijn schild en zwaard. Hij wilde met zijn vikingschip naar het zuiden gaan. Maar een storm die dreef zijn schip over de oceaan. De wind blies in de zeilen en nam ons bootje mee. We slingerden van bak naar schuur daar op die wilde zee. We dreven naar het westen en stormde dagenlang. We bleven onbeschrokken, want de viking is nooit bang. Toen de storm weer over was, kwam Erik in de mast. Hij tuurde naar de horizon en riep toen blij verrast. Mannen, er is land in zicht, alle hens aan dek. Ik word beroemd, want ik heb zojuist Amerika ontdekt. Het zeil dat wordt gehezen, we varen snel naar huis. En met de goede westerwind, dan zijn we zo weer thuis. Het zeil dat wordt gehezen, we worden heel beroemd. En over duizend jaar wordt onze naam nog steeds genoemd. Toen Erik thuis vertelde wat hij had ontdekt, lachte iedereen hem uit en riep, jij bent gek. Een land met rode manen, met veren op hun hoofd. Er is geen ene viking die zo'n mal verhaal gelooft. Wat laat je ons weer lachen, dat was een leuk verhaal. Van A tot Z gelogen, hoe verzin je het allemaal? Hij stuurt maar weer te zeilen, de waar het zee gaat uit. Hij komt niet weer met ons eens terug, maar met de grote buit. Christoffel Columbus, die was slim en dacht hij ei. Als het nou eens waar is wat die malle viking zei. Met drie kleine scheepjes deed hij Erik zeer eens na. In 1492 ontdekte hij Amerika. Hij ging terug naar Spanje en kreeg daar alle eer. En over onze stoere viking hoorde je niets meer. Want Erik is vergeten, Columbus werd beroemd. En Erik die bleef onbekend, zijn naam wordt nooit genoemd. En Erik die bleef onbekend, zijn naam wordt nooit genoemd.